நாங்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமான வெற்றி வாழ்க்கை வாழணும் சார் ஜெகத்தையே ஆளணும் சார் அதற்கு அந்த மாசி மகம் கை கொடுக்குமா கண்டிப்பா ஜெகம் ஆளுவதற்கு மாசி மகம் நிச்சயமாக கை கொடுக்கும் நான் இதை ஏன் சொல்ல வர அப்படின்னா இந்த மாசி மகம் நம்ம ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விசேஷங்களுக்கு ஒரு ஒரு அற்புதமான ஜோதிட சூட்சமங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாசி மகத்தினுடைய மிக உச்சகட்டமான ஒரு அடிப்படை என்ன அப்படின்னா என்னால் வந்து பித்ருக்களுக்கு வந்து கடன் செலுத்த முடியாதல் இருந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாசி மகத்தில் அந்த பித்ருக்கடனை ஒரு முறை செலுத்தி நம்ம வாழ்நாளில் எவ்வளவு முறை கடன் செலுத்தாமல் இருந்தாலும் அந்த நிறைவான பலனை இந்த நாளில் நம்ம பெறலாம் இது முதல் அடிப்படை இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா மேக்சிமம் புத்திர தடைகள் உள்ளவர்கள் இந்த மாசி மகத்தை வந்து பயன்படுத்திக் கொள்வது அதி அற்புதமான விஷயத்தை கொடும் கேது அதாவது ஒரு பாம்பு இரண்டாக பிரிந்தது தான் ராகு கேது அதில் தலைபாகம் ராகுவிற்கும் வால்பாகம் கேதுவிற்கும் இங்கு வழங்கப்படுகிறது வாளுடைய அமைப்புடைய தெய்வங்கள் எதெல்லாம் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் கேதுவினுடைய அம்சம் இப்போ சைவ தளத்தில் எடுத்துக்கொண்டீர்களாயின் விநாயகர் வாளோடு அமைந்திருப்பார் அது கேதுவினுடைய அம்சம் அது முத விஷயம் அதாவது வைணவத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாளோடு ஆஞ்சநேயர் முன்னடி நிற்பார் ஸோ இது இரண்டிலேயுமே கேதுவினுடைய அம்சத்தை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சைவம் வைணமம் இரண்டிலும் புகுத்தி இருப்பதை நாம் உணர்றோம் ஆனா ஒரு விஷயத்தை நீங்க நல்லா அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப வந்து இறைவன் அப்படின்னாலே வந்து நவகிரக பீடைகளை ஒழிப்பதற்கான ஆயுதங்களையும் உருவங்களையும் ஏந்தியவர் என்பதை நாம் முதல்ல முடிவு செஞ்சுக்கணும் எத்த எதுக்கு இத்தனை கடவுள்னு நிறைய பேர் புத்திசாலிகள் கேட்குறாங்க அத்தனை கடவுளும் எதற்கு அப்படின்னா ஒன்பது நவகிரகங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுடைய தீர்க்கக்கூடிய ஸ்வரூபம் தான் இறைவன் 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 என்பதை நான் மீண்டும் 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 சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் அதே போல் நல்லா புரிஞ்சுக்கணுமா உங்களுடைய ஜாதகத்தில் எந்த கிரகத்தோடு கேது சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறதோ எந்த கிரகத்தோடு உதாரணமாக சனியோடு கே கேது சேர்க்கை பெறுகிறது என்றால் உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் தொழில் தடை குருவோடு கேது சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் வாழ்க்கையில் ஆன்மீகம் மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் அனுபவிப்பதற்கு எதுவும் இருக்காது செவ்வாயோடு கேது சேர்ந்திருக்கிறது என்றால் வாழ்வில் மனை பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கும் சந்திரனோடு கேது சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறது என்றால் தாய் வழி உறவு அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகளை அது ஏற்படுத்தும் புதனோடு கேது சம்பந்தப்படுகிறது என்றால் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட வாய்திகளை அதிகப்படுத்தும் அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரனோடு கேது சம்பந்தப்படுகிறது என்றால் மனவாழ்வு விரக்தி ஆகும் மனைவிக்கு வந்து புத்திர தடைகள் ஏற்படும் அதே பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப எல்லா கிரகத்தோடும் வந்து கேது சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பலன் இதுதான் ஸோ வாழ்க்கையில எந்த கிரகத்தோடு கேது சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தை வந்து கட்டி போடக்கூடிய ஆற்றல் கட்டாயமாக கேதுவிற்கு உண்டு கேது கட்டி போடல கேது நம்மளுடைய கர்மத்தால கட்டி போடுறார் அவருக்கு சொல்லி எதுவுமே இல்லை அதனால வந்து முக்கியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேஷம் சிம்மம் தனுசு இந்த மூன்று ராசியில் ஜனன நிலையில் சனி இருக்க பிறந்தவர்கள் அதுவும் கட்டாயமாக அந்த சனி எல்லாம் கேது சாரத்தில் இருக்க பிறந்தவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் வந்து தொழில் தடையும் மனவாழ்வு தடையும் புத்திர தடை மூன்றையுமே கடந்த ஒரு வருடம் சேர்த்து வழங்கும் சரிங்களா இப்படி சேர்த்து வழங்குபவர்கள் எல்லாமே வழிபட வேண்டிய ஒரே இறைவன் என் அப்பன் பழனி ஆண்டவனை தவிர வேறு யாருமே கிடையாது என் அப்பன் இல்லை நம்ம எல்லாருடைய அப்பா அவர் தான் ஏன் இதை நான் சொல்ல வர அப்படின்னா கேதுவினுடைய அம்சம் சந்யாச கோலமும் ஜடாமுடியும் அதற்கு பிறகு மலை பிரதேசங்களும் தான் ஸோ இந்த மலை பிரதேச மக்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை பிரதேச மக்களாக இருக்கட்டும் சன்னியாசிகளாக இருக்கட்டும் அனைவருமே இந்த மாசி மகத்தில் முருகனை தரிசிக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு வைபவம் வந்து பழனியில் நடக்கின்றது ஸோ மேக்சிமம் வந்து மாசி மகம் வந்து திங்கள் கிழமைன்னு நிறைய பேர் நினைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க பௌர்ணமியும் மகமும் சேர்ந்து வர்றது தான் மாசி மகம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையே மகம் வந்து விடுகிறது திங்கள் கிழமை பௌர்ணமி ஆகிவிடுகிறது சோ திதி குறித்த வழிபாடுகளே வெற்றியை கொடுக்கும் அதனால ஞாயிற்றுக்கிழமையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக நட்சத்திரம் என்பது வருவதனால இந்த காலையில் நாலு ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து மகம் தொடங்குகிறது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேயே இந்த பரிகாரங்கள் முக்கியமாக பழனி ஆண்டவனை என்ன தடை வேண்டுமோ அதை நீங்குவதற்கு நாம் வழிபட்டால் அந்த பழனி ஆண்டவன் நிச்சயமாக தீர்ப்பான்